，江南来了。江南，你对这段录音怎么看？真的是你的司机泄露的歌曲吗？能否回应一下江南？江南，那段录音到底是不是真的？回应一下。酷唱制作人这件事情，我的确应该给大家一个交代。就像我女朋友说的，既然是事实，就要大大方方的说出来，让所有人都听。接下来这首歌，我本来打算邀请我的一位朋友和我一起演唱，这也是我女朋友的心愿。我们曾经是最好的兄弟，在还没有出道的时候，我们就一起在这个舞台上唱了。他说的就是展志林吧？嗯，徒兵万解散，还挺可惜的。是啊，当年他们俩真的挺火的。不过我觉得以后咱俩联手，老姜能更火。我只想说。无论过去发生了什么样的事情，我真的很怀念，怀念那些和他一起在这个舞台上表演的日子。展志林来了。瞧一瞧，看一看啊，最新的排行榜，老姜的排名直线上升。你再看看这个减刑啊，暴跌十二位。我跟你说啊，咱们团队终于是扬眉吐气了。不行，我得赶紧给秦山发个微信，让他再趁热打铁，给你写两篇稿子。你现在联系山姐啊，可比联系我都勤。还不是为了你，我得求人家山姐。你
就张口删减，闭口删减吧。你要是这么想他的话，明天我们把他一起叫上，在家里举办一个庆功宴，这火锅怎么样？可以啊，程程，你现在越来越有女主人的样子了。那这样吧，从今往后，家里的事情就你说了算。你说吃火锅，我们就吃火锅。哦，咱们把展之林也叫上吧。我问问他，但我估计他可能不太会来。那就是他没有口福了。明天来家里的人挺多，你得跟我一起去采购。都听你的。<笑>我们回去了。包大人再见。拜拜。再见。梅小姐。你好，我叫郑峰，这幅画的作者。这幅画叫什么？背影。这是爱人的背影。看来，郑大画家很喜欢画女人的背影。谢谢。看来你对我的画也感兴趣。很荣幸，多年之前收藏过一幅。好、哦。你你怎么会有这幅画？梁书倩，你还记得吧？你是他儿子？梁书倩因为你跳楼自杀了。因为我？是你爸让你找我的吧？这么多年了，这个误会是应该要解除了。误会？什么误会啊？你妈和我，只是在艺术上情趣相投，并不是像你爸认为的那样。少跟我来这一套，怎么，敢做不敢认了？你妈妈当年到我这里来，只是学画画，打发时间而已。你看到我画的这些画了吗？很像，是不是？没错，这些画的都是你妈妈，而你妈呢？每次画的全都是你爸。如果真像你说的这样，那我爸却跟我说，他是因为你抛弃了他，他才跳楼自杀的。他都不爱我，怎么可能为了我而自杀呢？这是你爸的单方猜测，好不好？你妈在去世以前，曾经联系过我，她看到了你爸。发给田彩云的信息，无法接受现实，而且还诬陷你妈，说她出轨了。这些信息是你妈妈生前发的最后的消息。如果没有这些东西，我和她。将会被人一直误会下去。我妈在跳楼之前，你是不是给田彩云发信息说要照顾他们母子？你是怎么知道的？他跟郑峰根本什么都没有。郑峰到底跟你说什么了？你妈心里早已经没有我了，是他先跟我提出的离婚，是因为他无法接受你要照顾田彩云。他在郑峰这里学画画，每次画的都是你，他心里面根本没有放下你。你如果不爱他，为什么不早点告诉他？你为什么？让他吃这么多的苦。你同情田彩云，照顾她孤儿寡母，可你怎么就鬼迷心窍，说出什么宁愿离婚也要照顾他一辈子的疯话？这么多年来，你对他不冷不热的。周末你宁愿睡公司
，也不愿意回家。这一切我都看在眼里。我妈可是一直在帮你说好话的。你怎么还反诬我妈和郑风犯错在先？是我的错。我真没想到，我一直以为你妈她心里有了别人。想到事情会变成这样，淑清，有件事，我要和你离婚。什么？我要和你离婚。因为什么？因为我爱了一个不该爱的人，而你也爱上了一个不该爱的人。他说的那个人。竟然是我！啊，抬抬脚。哎，去看过了，今天人又满满当当。自从对面开了这家网红店，把咱的客人都给抢光了。有什么好的？花里胡哨的。哎，我特意去过一回，面前给你放一玫瑰花，啪一掌给你拍的稀碎。这是吃饭呢，还是变魔术呢？要说那味道，那真是极其一般。嗯，老板，你们今天营业吗？营业，营业，营业。别在这儿吃了，对面有变魔术的。走了。这年轻人都怎么了？那饭店也能叫饭店？网红呗。现在都是流量时代了，要是请明星带货，那客人更多，谁爱管你东西好不好？想都别想，什么玫瑰花，什么魔术啊，休想进我的合家欢，我打死也不学，我不学，不学，我告诉你。我们合家欢就是以口味取胜。我说，明星，咱有。明星，江南。对。对。呀，合适吗？都快成一家人了，有什么不合适的？哒哒哒哒哒。啊。追不上我了，程程，叔叔视频，你帮我接一下。叔叔，哎，呀，叫江南啊，程程呢？爸，我在这儿呢。啊，程程，吃饭了没啊？刚吃完，怎么了？啊，是这样啊，我们对过呢，开了一个饭馆。大林说啊，是什么网红店，嗯嗯，把咱们生意啊全给抢走了。爸，这网红店呢，靠的就是宣传。如果真的可以凭食物的味道的话呢，说不定还没咱们家的好呢。哎，回头啊，我们也做做宣传就好了。对啊，叔叔，啊，咱们不是更新了菜单吗？然后出了很多特色的菜，也可以借此机会一并都宣传了。嗯，哎，那个，哎呀，不用麻烦了啊，不添麻烦。叔叔，您就别跟我客气了。自己家的生意有什么可麻烦的？都是应该做的。哎呀，谢谢你啊，还是你们年轻人的点子多。妈，你就别担心了。哎，那好，没其他事了，挂了啊。挂了，挂了啊。成了，成了，成了。哎，你说我去店里直播怎么样？我现在的养生频道呢，粉丝有十多万，也算是小小的有流量了吧？啊。我才是现成的流量，好不好？你不合适啊！你这人设呀，一向都是高冷的。面对你，我人设翻车的次数还少啊。再说，多一回也不怕多，而且合家欢货真价实，我带货带的也踏实。那我们就一起直播吧。好啊，来继续。我不信赢不了你，超过你了，我要。秦主编不是挺厉害的
，我们俩就是想来领教一下，到底有多厉害。听说你特别喜欢路见不平啊，不知道今天要是你出事了，会不会有人来帮你？嗯？啊、干什么？你们什么人啊？走！放开我！放开我！说说你今天是想吃鸡肉罐头吗？还是想吃牛肉罐头吗？还是想吃猪肉罐头？啊？说，爹满足你。放开我！放开我！干什么？什么人？你们！报警！让你报警吗？你怎么又回来了？我手机都睡得找不着了，我怎么报警啊？不得赶紧过来救你吗？这个时候你说你逞什么强啊？啊！真遇见这种事儿，男女根本就不是一个量级的。你跑得越来越远，才对我最大的帮助。我能保护好你？你保护我啊？我看着瘦瘦弱弱的，怎么还瞧不起人呢？我这叫穿衣显瘦，脱衣有肉。我平时不止钓鱼，我还健身呢。哦，这样啊。他们什么人啊？肯定是梁哲的人。你说说，刚才我万一要是没出现，你万一真被他们带走怎么办？这是养狗千日，用狗一时啊。这话怎么那么别扭？不行，我不能让他们就这么跑了，我必须得报警。大姐，别犯愁了，你有证据吗？没有，这不就完了吗？从此以后，你的出行我接送，你接我。都发生这种事儿了，我不接谁接？而且咱俩住一个小区，闭嘴，别反驳，回家。口罩出来，被人认出来怎么办？没事儿。哎，你买这么多橙汁干嘛呀？拿回家喝呀。你喜欢哪个牌子的？哎，请问你是江南吗？呃，是。完蛋了！太好了，我能跟你合张影吗？现在是我和女朋友的私人时间，就不拍照和签名了。我们就拍一张，很快的。对对，我们就拍一张，就就一张，可以吗？那就拍一张吧。好吧。三二一。嗯，牛肉，牛肉。这个？不不不不，不买这个，不买这个，买草饲的，这种。这个？对对对，老姜特别爱吃牛肉，再拿一盒。然后呢？一会儿咱们再去蔬菜那儿再买洋葱啊、青椒什么的，差不多了。还有什么呀？鸡翅，对，鸡翅，鸡翅。喏、no. ，他特别爱吃可乐鸡翅。我发现你满心满眼都是江南，最称职的经纪人非你莫属了。这不是习惯了吗？哎，你你爱吃排骨吗？我做排骨一绝。长刀，不吃。吃了我做的排骨。豆就能香，来你来来来来，这个排骨特别棒。切，你电话响都不接的吗？不接，库唱制作人那帮人，他们之前不让老姜继续参加节目，现在一个劲儿的追在我后面道歉，那我不得拜拜谱。是不是？行了，你就别得了便宜还卖乖了。你是不知道我之前有多闲，现在好不容易起来了，那我不得凡尔赛一下？其实我现在真的特别特别烦。你说每天都有那么多人排着队找我们家老姜，我都不知道怎么安排这个档期，咱得一块分析分析，怎么规划这个时间比较合理呢？呦呦呦，还起范儿了
，那是。你看那朵多般配啊！现在年夏恋最甜了，只要保养做得好，哪有今年在高考？那个，咱买洋葱去吧。哎呦，老板来试心情啊！哎，最近许多城没来上课吗？很少来了，他推了很多学生，可能有事教不了了吧。那我先去忙了啊。嗯。许多城还真是江南的福将啊。那可不，不过老将能有现在啊，也少不了你帮忙。谢谢啊。客气。我来吧。你能行啊？能行。真看不出来。简单。包大人跟我姐还能成朋友。没事吧？没事，没事，没事，没事。你真的很笨哎。呃，那个江南，我又买了点东西，你跟我去拿一趟。哦，好的，沈姐，我先去拿东西。没事吧？没事。我姐竟然对你笑脸相迎，我还从来没见过她这样。你快教我几招呗，帮帮我和可心。他俩什么情况呀？我我和你姐那是特殊情况，另当别论。再说我之前教你的招，你也不用啊。我没法对可心欲擒故纵啊。可心就像一块磁铁，我呢就像一个小铁钉，我往哪儿纵啊？纵不明白，那咱就投其所好呗。江南对你也太好了吧？你也有无条件对你好的人呀。呃，今天晚上人这么齐，咱们要不要喝点？我去买酒。哎，你别去了，家里楼下有酒，我去拿。好。不是，主要他爱吃什么，爱玩什么，我也都知道。谁问你这个了？我问你，了解可心喜欢什么样的男人？你了解吗？他喜欢哭不爱，那你就哭啊！我不哭吗？我在美国很受欢迎的，好吧？就是对可亲哭不起来，可能我又胖又怂的样子，太深入人心了吧？那就装作陌生人，让他抛掉之前对你的印象，重新认识你一次。怎么假扮？整容？你有没有小号？我还真有可亲不知道的微博小号，那就用上啊，用啊，用上，用啊，用啊，用用。珊姐啊，你干嘛买这么多东西啊？必须的，好不容易聚一次餐，不得吃点好的。可亲，程程呢？他去楼下拿酒了。程程，你别动，我来帮你拿。没事儿，我都已经拿完了。手怎么了？没事，刚才撑着了。好啦，偶像剧里女主花式摔进男主怀里的画面，居然生活中真的会上演啊！摔到一起，但是没吻到，不行，这条得安静。免费狗粮，管够。行了，羡慕嫉妒恨啊，还吃不吃火锅了？吃，干杯！哎哎，别腻歪了，赶紧盛加点菜，还够不着。嗯
这酒怎么比平时还甜呢？是，我也这么觉得。半点狗粮啊，我觉得更美味。哎，你们俩赶紧结婚吧，我要当最美的伴娘。你也别当歌手了，你去拍偶像剧得了。你们四个说什么呢？赶紧吃吧。团长，你得多吃点。这也太多了吧，我吃不掉。不行，你现在必须多补充点营养。收汤。哎呀，哎，给你贴贴贴，来。好嘞，嗯，我要吃，来，啊，下次小心点啊！哎，看什么？赶紧吃！现在看来，除了小腿之外，你左手的肌肉也在流失。其实这次你摔倒呢，也是因为你手臂肌肉流失的太快了，所以导致你力量不足。这些挫伤其实不要紧，过几天就好了。关键的是肌肉流失的问题。如果放任这种情况继续发展的话，那接下来很可能是鸡抓手的形态。鸡抓手，对，平常多按摩一下，啊，情况应该可以延缓。好的，谢谢孙医生。床的病人怎么又犯了？不知道怎么回事儿、啊。快走，快走，快走！嗯。哎，江南，重点是那个黑毛猪。黑毛猪是吧？嗯嗯。就那个排骨。哎，程程来了。哇塞，这准备的也太丰盛了吧？那全是老爸的拿手菜。那是必须的。哎，等等。陈正，你这手怎么了？呃，我这手不小心摔倒了，给扭伤了，撑着了。你说你这都多大的孩子了，你还这么毛手毛脚的？别人我是不知道，要是我女朋友，我肯定不会让她受伤。那个大林啊，这灯我怎么觉得这么暗呢？你是不是没弄好、啊哎、这个灯就是这样，你看，他没调错。啊、哎，你怎么不喊我陪你一起去医院？没事儿，放心吧。是不是还疼？嗯，一点点。别墨迹了，快点吧。
姐，你怎么还点赞了？快取消了！哎，不小心手滑了，现在取消应该也来得及吧？今天老王就带大家看一下这个何家欢的菜啊！老王是第一次来，据说是非常的好吃。看一下这个菜，哎，刘师傅，哎。最近咱们这个店里面有没有什么优惠的活动啊？呃，菜品都是八折，八折，八折。直播间的粉丝们，全场七点五折，多余的我老王自己补。欢迎各位家人朋友们来捧场，来捧场啊！好，咱们欣赏一下菜品啊。哎，刘师傅，哎，咱家菜特别好吃，下次能不能给我们订个包间啊？没问题，大家都是老顾客，吃好喝好啊，吃好喝好，千万别客气啊。哎，小张来了啊。不是你家菜好吃吗？我跟你说啊，我把你这儿推荐给了我朋友，让他爹在你这儿办七十大寿，别搞砸了，到时候。放心，一定给他办的，热热闹闹的啊。哟，陈长。刘叔，嗯，这生意这么好呀？那是。我来帮你。哎，不用。你要是有这时间，还不如去跟江南约会呢。江南每天都忙着写音乐呢。服务员，点菜。哎，来了。刘叔，我去吧。顾佳怡，顾佳怡来了，真的是顾佳怡啊！本来想低调一点的，没想到还是被大家认出来了。我来这儿也是被何家欢的菜所吸引，希望大家可以把我当普通人，好好享受美食吧。这顾佳怡原本是江南的前女友，她来咱这儿干啥呀？再说，她还帮咱宣传何家欢。小姐，本店已经没有空位了。没关系，我可以拼桌。怎么，不欢迎吗？嗯，欢迎。你想要吃点什么？帮我点几个你们的招牌吧。嗯。你有什么忌口吗？我对花生过敏，辛苦你了大连，一会有一道凉拌菠菜，千万不能放花生碎啊！顾客吃了会过敏。得嘞，得嘞。程程，嗯，多休息休息，别把自己累坏了啊！知道了吧？千万别忘记，别搞错啊！放心吧。你的菜上齐了，程程，你们家菜真的不错，干净又卫生。是啊是啊，顾小姐都夸了，你们家一定能火。谢谢你们，顾小姐快吃，你们也都吃吧。程程，这送菜我来就行，你去干嘛？哎呀，没事的，店里这么忙，人手又不够，而且咱们这开店做生意的呀，多一事不如少一事，是吧？没事啊。顾小姐，快来人呐！怎么了？顾小姐，顾小姐，你怎么了？怎么了？怎么回事啊？你刘叔，呼叫救护车！哎，好好好。顾小姐，你们别围在这儿。师傅，师傅，干什么呢？大惊小怪的。外边有一个客人吃了我们的菜，过敏了。什么？过敏？过敏？对，我看铁人庄还叫了救护车，叫救护车啊